tong, ting tong, tong. Ang susunod na programa ay Rita G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Kay sarap sabihin ako'y isang Pilipino. Magkulay ang buhay at lahi ng bayan ko. Pagpapahalaga sa ating paniniwala, mga kababayan ko huwag itong mawawala. Ito ang Katambayang Maestras Tagalog Radio. Maganda umaga Pilipinas! Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Mga kulihiyala ng pamantasang pampamahalaan ng Pangasinan. Naatasang magbalita! Makasaysayang dokumento ng mga Tagalog, maghati kaalaman. Juan de Plasencia itatampo. Mula sa buwagang pambaltaan ng PSU, walang kinikilingan sa antigan ng bayan. Ito ang KMT Radio 854. Mga isyong tinututukan, paningin ng mamamayan, pandinig sa mga tahanan, umapanig sa katotohanan. Ito ang KMT Radio. Ang oras natin ay limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Araw ng lunes, ikawalo ng Nobyembre. Sa buong pwersa ng Katambayang Maestras Tagalog News Information Center. Mula sa Pangasinan, maghahatid ng mga nagbabagang balita sa ang masulot ng bansa. KMT Radio. KKKMT Radio. Daluyan ng tapat at totoong balita ng bayan. Pinatapang, pinalawa, pinalakas. KMT Balita. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito ang tambalang Marias. Sino nga ba si Juan de Plasencia? Juan de Puerto Carrero del Convento de Villanueva de la Serena ang tunay na pangalan ni Juan de Plasencia. Siya ay tanyag bilang si Frey de Plasencia. Isinilang siya noong ikalabing anim na siglo sa Extremadura sa Espanya at kabilang siya sa pamilya ng mga alta sosyedad o mayamang angkad. Lumaki sa panahon ng siglo di oro o ang Golden Age, ang kanyang ama na si Pedro Portocarrero ay isang kapitan ng isang Spanish schooner. Si Fray Juan ay kabilang sa Franciscan Missionaries o grupo ng mga praile na dumating sa Pilipinas noong ikadalawa ng Hulyo, isang libu limang daan at pitungput walo. At sa kanyang pakikipag-interaksyon sa mga Tagalog, ang nag sa kanya na isulat ang kanyang akda na Relasyon de las Costumbres de los Tagalogs o sa Ingles ay Customs of the Tagalogs. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa kanyang misyon dito sa Pilipinas, kung saan siya ang nagtatag ng ilan sa mga bayan sa Luzon. Siya rin ang may akda ng tanyag na aklat na Doktrina Kristiyana, ang kauna-unahan na imprintang aklat sa Pilipinas. Sa kabila ng mga nagawa ni Juan de Plasencia, ang Customs of the Tagalogs ay ang pangunahing pinagmulan ng mga impormasyon hingin sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay namatay noong isang libo limang daan at siyam na po sa Liliw Lagoon. Para sa higit pang detalye, pakinggan natin ang tinig ni Miss Joy at Miss Jane. Ano ang patungkol sa libro? Ayon sa nakalap na impormasyon, ang original na kopya ng libro ay nasa pangangalaga ng Archivo de Indias o sa Civil Spain. Samantala, ang duplicate na kopya naman ay napasakamay na Archivo Franciscano Ibero Oriental sa Madrid, Spain, Mary Jane Alcantara, KMT Balita. At ang Ingles na bersyon na isinulat ni Blair at Robertson ay nasa Pilipinas. Ito po si Mary Joy Caballero Tobera, Romoronda. Ang layunin ni Plasensya sa pagsulat ng libro ay upang mas maunawaan ang description hinggil sa pamukuhay, 
tradisyon, paniniwala at wika ng mga katutubong Tagalog. Kabilang na dito ang pagpapalaganap ng kristyanismo sa Pilipinas. Pagbabalik po ang KMT pagkatapos ng paalalang ito. Hello! Ako si Juan. Sa umaga at sa umaga sa gabi, transfer ako dito. Sana makipagkaibigan kayo, ha? Ba't naman kami makikipagkaibigan sa'yo, eh? Bakla ka. Bakla! 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 Pantay-pantay na karapatan ay pairalin. Isang paalala na hatid sa inyo ng Rainbow Rights Community at ng kimpilang ito. You're still tuning into KMT Radio 85.4. I am Sheila Mayagbuya, heading to one diplosentious description about the Philippine society during the pre-Hispanic period. The Philippines social classes was divided into three. According to the author, the nobles or the Maginoo class are the highest in line. Next is the Maharlika or Mahadlika, in other terms, commoners or Timawa, and the lowest level is the Alipin, slaves or Oripun. The nobles or the Maginoo class are composed of the Datus or chiefs. In respect to them, they are called Lakan or Gat. These chiefs are ruling few people in a community called Balanghay or Barangay. The Datu is also synonymous to Raha, Sultan, or King. For further information, let's hear it with Miss Camille. Well, the Maharlikas consists of the female or the wire nobility class for they provide protection in the Barangay and responsible for preparing weapons. The warriors are called Bogani. They are well expected in the barangay but they are not expected to pay taxes. While the Timawa can acquire properties and jobs they wanted. They had the freedom to pick their wives and alipin. However, they are expected to pay taxes. On the lowest class are the alipin with the least rights. They acquired their status by inheritance, captivity, failure or setting debts and also by committing a crime. There are two kinds of alipin, namely the alipin na mamahay and alipin sa gigilid. The alipin na mamahay is much higher than alipin sa gigilid because they are servant that could own a house in the property of their masters or the alcalde mayores. An alipin na mamahay could build their own family. An alipin can't make money for their service and hence they don't pay taxes. Well, the alipin sa gigilid or sa gigilir lives in their master. They can be separated if they are already married but they can't own a property. An alipin can actually become free and become a timawa provided that he or she fulfilled the service to their master. This process is known as tinimawa. This is Camille Villarreal reporting. In this era, the society had a stigma where the alipin who were indebted to other alipin is called bulislis, literally means lifted skirt. A term implies a person's vulnerability that it seems like their genitals are exposed. And an alipin of an alipin na mamahay is called bulisik, which means vile or worthless. Ang tabayana ng detalye ng mga balita sa pagbabalik ng KMT Radio 854. Hello, my name is Milk Thirsty. I am a cup of tea. Added with milk, tapioca pearls are always with me. Don't worry, I don't have any artificial flavoring. Your health is my concern. You can have me in any sizes and flavor you desire. You can have the best of me. Okinawa, winter melon, entire cheesecake. Some loves me, matcha, 60 pesos is all you need. Laguna plays on wide lockdown starting November 19. Individual age under 21 and senior citizen is under strict home quarantine. Can go outside? No worries. I got ya. Your safety is my priority. I'll be there anytime, anywhere. Just stay safe, stay home, and sanitize yourself with milk thirsty. Pagbabalik po ang KMT Radio. Ating pakinggan ang karagdagang detalye sa pagpapatuloy ni Miss Aurea. Aurea Viray, Romoronda. Ayon nga kay Plasensya, 
Mayroong mga batas na sinusunod ang lipunan ng panahong ito. Una, ang mga maharlika kung saan ang kanyang ina at ama ay kabilang dito, may papasa ang pagiging maharlika nito sa mga susunod na henerasyon, subalit kung sila man ay maging alipin, ito ay sa kadahilan ng ikinasal sila sa isang alipin. Ang pagkakasala naman ayon sa kanilang batas ay iimbestigahan ng datu at siya rin magpapataw ng karapatang parusa sa mga ito sa harap na mga mamamayan sa isang barangay. Bukod dito, ating dinggin ng pahiyag ni na Miss Cyril at Miss Nitz. Pangalawa, kung isang maharlika ay nagkaroon ng anak sa isang alipin, ang kanilang mga anak at ina ay makakalaya. Dumako tayo sa ikatlo. Ang mga maharlika ay hindi maaaring magpalipat-lipat ng tirahan matapos ikasal kung wala namang karampatang kabayaran sa siyang mapagkakasinuan. Kung ang isang maharlika at isang alipin ay ikinasal, ang kanilang mga anak ay paghahatian. Ang hatian ay magiging old birth order. Una, ikatlo, ikadima ay mapupunta sa pangangalaga ng ama. Samantala, ang even birth order naman, pangalawa, pang-apat, pang-ani, ay mapupunta sa poder ng kanilang ina. Subalit, kung isa lamang ang anak, ay mapupunta sa ina. Mayroon ding espesyal na kaso kung saan kapag pinakasalan mo ang isang babae sa kabilang barangay, ang kanilang magiging anak ay hati ng pantay sa magkabilang barangay. Ayon din mano sa batas, kung ikaw ay nangapastangan o nang insulto ng mga kababaihan, kabilang ang mga anak na babae, mga asawa ng mga dato at maging ang mga mananambal o babaylan ay mahahatulan ng kamatayan. Nitsag Buya, Rumoronda. Sinasabi din dito na bago ikasal ang dalawang tao ay nangangailangan magbayad ng dawari o kaloob na salapi. Ito po si Cyril Uson, nag-uulat mula sa KNT Radio. Pagbabagang balita sa oras na ito, nagbabalik po ang KMT pagkatapos ng paalaman ito. Um, Mikey, are Filipinos practically Spanish? Excuse me? Well, you have a Spanish last name. Oh yes, Spanish royalty, Bustos, Duke of Spain. Uh, I mean, no, Frank. Filipinos are not a kind of Spanish. In fact, check out our Philippine heroes. I'm lapu-lapu, machete na guapo, bold on the king, so they called me Dato. Who is that I see talking to our fellow tribesmen, Brother and Magellan and his men, teaching the religion, Catholic Roman. I'm like a Spanish, yo, you're a Bisayan. Time to wage war on Ferdinand's men, let's kill him with our weapons in Mactan. Jose, puta, Shurizal, Mercado, we alone, so we alone, that's Jose Rizal. Almost four centuries still ruled by the Spanish. We're executing you, cause I'm anti-colonial. You're no limit, Hungary. Filibusteris mo Homs cause rebellion Against say Oops This the Spanish revolution Ready Cause tomatong es Aim We are the revolution KKK Fatal your death Phone go in vain I'm Andres Bonifacio Republic Tagalog President and the great Plebeian Co-founder and supremo Of the Katipunan The father of the Philippine revolution Our secret society Of Filipino militants Hope for a Philippine Free from space I'm Marcela Agustillo Simstress I'm in Hong Kong to escape the stress Then General Emilio Aguinaldo requested To sue a flag that best represented The Philippines look po, isn't it? Ten, ten, sun, three stars There's blue and red in accordance to Jen Aguinaldo's design I'm the mother of the Philippine flag, oh kind Polinario Mabini, first prime minister of the Philippines Hooray, we're free! Mabuhay! Days of the revolution, now work in government Despite losing my legs to polio disease I'm an American, where I show you burger Get rid of chest and we educate Stop with the hand of snacks Let me guess You wanna make the Philippines a U.S. state General Luna Born in Manila Even if I am an Ilocano Filipino general fought in the Philippine-American war Let me intro you To the black guard To the sharpshooters To the defense line They're like war With military science I train these men to Catch Americans like Pokemon Go So you see Frank We Filipinos are not Spanish, we're not like Americans, we're not like anybody. We are our own people, independent and free. We have heroes to thank for that, and we cannot forget how we became the Philippines. Oh, it's kinda cool, Mikey, and don't ever forget it.
Nagbabalik po ang KMT Radio. Narito po muli ang Tambalang Marias. Dumako naman tayo sa paniniwala, kasuotan at struktura ng panahong ito. Ang kabahayan ng mga mamamayan ay gawa sa kawayan, kahoy at lipa. Samantala, sa kasuotan naman, ang mga kalalakian ay mayroong higir o palamuti sa ulo na tinatawag na puto na sumisimbolo sa kung gaano nakarami ang kanilang napaslang o napatay. At sa pangitaas ay jacket na may maliit na manggas na tinatawag nilang kanggan. Bahag naman ang kasuotan nila sa pambaba. Ang mga kababaihan naman ay nagsusot ng baro, ukamesa at saya. Iulat naman natin ang paniniwala ng mga Tagalog. Sila ay sumasamba sa iba't ibang Diyos. Ang kanilang tawag dito ay bathala, kung saan umuspong ang salitang bahala o bahala na nakaraniwang ginagamit ng mga Pilipino sa pakikipagpalastasan. Ang ating mga ninuno ay mapaniwalain sa animism, kung saan ang mga bagay ay nagtataglay ng spirito. Ang templo naman ng mga Pilipino noon ay tinatawag na simbahan, kung saan katabi lamang ng tahanan ng gabi. Mayroon din silang bidinaraos na pista o ang tinatawag nilang pandot kung saan ang bilang barangay ay nagsasama-sama at sumasamba at ito ay tinatawag nila ng aamitos. You are still tuning into KMT Radio, heading to ancient Filipino beliefs. Filipinos believe in immortality of the soul and reincarnation. They also believe to the power of amulets or anting-anting. Even sacrificing of animals such as goats, swines, and chicken ceremony which they cook in a jar or palayok. As well as celebrating good harvest in the sowed lands, winning of wars, successful delivery of birth, and happy outcome of married life. The Sessions custom of the Tagalogs is a very important primary source which describes the life of the Filipinos before the Spanish colonization. It also covers many disciplines and values. The Sanchez account also preserved and popularized Filipinos and rhythm customs, traditions, and superstitious beliefs. The book also contains insights that can help inspire priests and missionaries to become effective evangelizers. Through this historical source, also disprove the claim of some Spaniards that when they arrived in the Philippines, Filipinos were still uncivilized and lax culture. It is written in a document that Filipinos were politically and economically organized, including the function of the government, tax system, set of laws, justice system, and long customs and tradition. At yan po ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Muli, ito po ang katambayang maestro sa Tagalog, Radio. KKMT, Radio, 854. KKMT KKMT Radio Radio Radio